गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू आज हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड ये आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज नर्वस टिश्यू ओके तो इसके पहले हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया था द फर्स्ट वन वॉज एपिथिलियल टिश्यू सेकेंड हम लोग ने स्टडी किया था कनेक्टिव टिश्यू थर्ड स्टडी किया था मस्कुलर टिश्यू ओके और आज स्टडी करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ अ टिश्यू दैट इज नर्वस टिश्यू ओके सो वेन एवर यू हियर दिस वर्ड नर्वस राइट ओके सो नर्वस स्टैंड फॉर नर्व राइट ओके तो यहां पे जितना भी आपका फंक्शन होने वाला है दैट वुड बी ओनली कैरिड विद द हेल्प ऑफ द नर्व विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ओके ना वेन यू टॉक अबाउट नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू इज अ स्पेशलाइज टाइप ऑफ अ टिश्यू विच इज ओनली मेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स इन द बॉडी हमारे बॉडी में नर्व इम्पल्स पहुंचाने का काम एक खास प्रकार का टिश्यू करता है और उस टिश्यू का नाम है नर्वस टिश्यू ना दिस नर्वस टिश्यू इज द स्ट्रक द नर्वस टिश्यू बेसिकली इज प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम राइट right? हम लोग ने नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी किया था नर्वस सिस्टम मींस इट इज जनरली मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ओके नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजन ओके सो द ओरिजन ऑफ द नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजन सो नाउ लेट स्टार्ट इन डिटेल अबाउट नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू इंपॉर्टेंट सेल्स ओके द फर्स्ट वन इज कॉल्ड न्यूरोन और द नर्व सेल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल सबसे पहला सेल का नाम है न्यूरोन जिसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं और दूसरा सेल है जिसका नाम है न्यूरोग्लियल सेल ओके तो शुरू करते हैं न्यूरोग्लियल सेल से ना वट एग्जैक्टली आर न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरोग्लियल सेल्स आर द सपोर्टेटिव सेल Which assist in the functioning of the neuron. ऐसे सेल जो न्यूरोन का फंक्शन जारी रखने के लिए यूजफुल होते हैं दो सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल और ग्लियल सेल राइट ओके अब ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है दे आर टेन टाइम्स मोर इन नंबर देन द न्यूरोन राइट इसका मतलब न्यूरोन से भी ज्यादा हमारे नर्वस सिस्टम में आपके न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड न्यूरोग्लियल सेल्स हैज एन प्रॉपर्टी दैट दे कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओके अब ये जो न्यूरोग्लियल सेल रहता है इसका मेजर फंक्शन क्या है न्यूरोग्लियल सेल्स आर सपोर्टेटिव सेल क्यों इसको सपोर्टेटिव सेल बोला गया है क्योंकि ये सेल आपका सपोर्ट करते हैं न्यूरोन के फंक्शनिंग के लिए राइट एंड दे आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फैटी शीत दैट इज कॉल्ड माइलिन शीत माइलिन शीत जो आपका बनता है न्यूरोन में वो आपका होता है न्यूरोग्लियल सेल्स के वजह से सो न्यूरोग्लियल सेल्स आर सपोर्टेटिव सेल ओके सॉरी Now the next one, which is called neuron, right? You can see a diagram is there, right? So you have studied neuron, I think, so in ninth and tenth standard also. Neuron is the longest cell of the human body, correct? And neuron is considered as the structural and functional unit of the nervous system or the nervous tissue, right? Okay. So neuron is the structural and functional unit of the nervous system because entire nervous system is made up of your neuron or the nerve cell, right? अब हमको देखना है in detail the ultra structure of the neuron, right? That is neuron is basically made up of two important component. Upper anterior is generally called as the साइटॉन एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन डायग्राम में आपको दिखाई देगा ये आपका अपर पार्ट है विच इज जनरली कॉल्ड साइटॉन और ये आपका लोअर पार्ट है विच इज कॉल्ड एक्सॉन राइट सो द न्यूरोन इज जनरली मेड अप ऑफ टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज साइटॉन एंड एक्सॉन लेट स्टार्ट विथ साइटॉन राइट अब ये साइटॉन क्या है राइट द साइटॉन इज द अपर पार्ट ऑफ द न्यूरोन साइटॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल बॉडी साइटॉन ये ऊपर प्रेजेंट रहता है ये आपका अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरोन है एंड साइटॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल बॉडी ओके नाउ दिस साइटॉन जनरली कंटेन्स अ सेंट्रली प्लेस 
nucleus right okay so centrally placed it generally consists of the nucleus and the nucleus is generally surrounded by a granular cytoplasm okay so at the center you can see the nucleus is present nucleus ke aaju baju mein aapko granular cytoplasm dikhai deta hai such kind of cytoplasm which is present in the neuron is called neuroplasm okay so neuroplasm ye aapka ek khas prakar ka aisa cytoplasm hai jo aapke sirf aur sirf neuron mein present hota hai right now this neuroplasm or the cytoplasm generally contains some fine granules and those granules are generally called nicels granule those granules are called nicels granule and this nicels granule are rich in rna and protein okay so ye jo aapke nicels granule rehte hai ya nicels granule whatever okay so this nicels granule generally contains your rna and protein that is nicels granule is rich in protein which is nothing but rna ribonucleo nucleic acid okay now the entire cyton divides into fine branches this fine branches are called dendron and the dendron further terminates into cytoplasmic processes this cytoplasmic process are called dendrites okay that cytoplasmic processes are called dendrites to is single ko bolunga main dendron aur ye single dendron aage jaakar divide hota hai terminate hota hai into fine cytoplasmic branches which are generally called dendrites and dendrites are the receiving bodies right okay they will generally receive the impulse from the surrounding and will bring to the cyton that's what all about the first part of the neuron that is called cyton okay so cyton it is also called as the cell body it is the anterior upper part of the neuron correct okay cyton contains centrally placed nucleus which is surrounded by the granular cytoplasm such kind of a cytoplasm is called as neuroplasm neuroplasm generally contains five granules which are called nicels granule and nicels granule are rich in rna and protein right ye aapka jo cyton rehta hai it is divided into a branches called dendrons and the dendron terminates into cytoplasmic processes called dendrites dendrites are the receiving bodies and they receive the impulses from the surrounding and pass to the cyton चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट जो आपका सिंपल एंड लॉन्ग पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सोन सो एक्सोन इज द सिंपल एंड एलोंगेटेड लॉन्ग पार्ट ऑफ द न्यूरोन नाउ द पॉइंट वेर द एक्सोन अराइजेस फ्रॉम द साइटॉन बराबर ये पूरा साइटॉन है ये आपका एक्सोन है पर कहां से एक्सोन निकला है यहां से सो द पॉइंट फ्रॉम वेर दिस एक्सोन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साइट ऑन इज कॉल्ड एज एक्सोन हिलॉक राइट उस पॉइंट को क्या बोलते हैं एक्सोन हिलॉक ओके नाउ द एक्सोन इज जनरली सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन द एक्सोन इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरिलेमा उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूरिलेमा बोलते हैं राइट right? याद आया कुछ मसल फाइबर में हम लोग ने नाम दिया था सार्कोलेमा बिकॉज सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन इट ऑफ मस्कुलर टिश्यू वैसे ही यहां पे मैंने आपका नाम दिया है न्यूरिलेमा सो न्यूरिलेमा इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरोन और द एक्सोन राइट नाउ इनर टू द न्यूरिलेमा यू कैन सी देर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ फैटी शीत दैट फैटी शीत इज जनरली कॉल्ड माइलिन शीत तो ये बाहर का आउटर मेम्ब्रेन है जिसका नाम है न्यूरिलेमा और न्यूरिलेमा के अंदर आपका एक फैटी टिश्यू है जिसका नाम है माइलिन शीत ओके नाउ दिस माइलिन शीत फॉर्मेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज टाइप ऑफ अ सेल दो सेल्स आर कॉल्ड स्क्वैन सेल right squan was the name of the scientist squan was the name of the scientist who for the very first time observed that there are certain cells in the exon right surrounded towards the neurilemma which plays an important role in the formation of a fatty sheath that is called myelin sheath and myelin sheath formation takes place with the help of the squan cell ab aur ek baat aati hai the continuity of the neurilemma is broken at some spaces dekho yahan pe toot gaya फिर से यहां से जुड़ा यहां पे टूट गया फिर से यहां पे जुड़ा और यहां पे टूट गया इसका मतलब द कंटिन्यूटी ऑफ द न्यूरोलेमा इज ब्रोकन एट सम स्पेसेस दो स्पेसेस और द कॉन्स्ट्रक्शन आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर सो नोड्स ऑफ रेनवियर ये आपके ऐसे कॉन्स्ट्रक्शन हैं जो आपके 
न्यूरोलेमा के वजह से फॉर्म होते हैं ओके नेक्स्ट वन यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ द स्माइलिंग शेप देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नर्व फाइबर राइट ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन शेप देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर नर्व फाइबर फर्स्ट वन इज कॉल्ड मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर और माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉन मेड्यूलेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर देखते हैं अभी आपका मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर क्या है मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर ये आपके ऐसे नर्व फाइबर है जिसके एक्सोन में आपका माइलिन शीत प्रेजेंट होता है राइट इफ द माइलिन शीत इज प्रेजेंट अराउंड द एक्सोन देन सच टाइप ऑफ अ नर्व फाइबर इज कॉल्ड माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर और ऐसा नर्व फाइबर राइट right? जिसके एक्सोन के आजू बाजू में माइलिन शीत प्रेजेंट नहीं रहता है एबसेंट रहता है दैट इज कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एबसेंस ऑफ द माइलिन शीत देर आर टू टाइप्स दैट इज मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर इफ द माइलिन शीत इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड मेड्यूलेटेड और माइलिनेटेड नर्व फाइबर इफ द माइलिन शीत इज एबसेंट देन इट इज कॉल्ड नॉन मेड्यूलेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर ओके एंड फाइनली द एक्सॉन टर्मिनेट्स इन टू द नर्व एंडिंग दैट नर्व एंडिंग आर कॉल्ड टीलो डेंड्रॉन दैट नर्व एंडिंग आर कॉल्ड वॉट दैट नर्व एंडिंग आर कॉल्ड टीलो डेंड्रॉन तो ये जो एक्सॉन है ये आपका एंड होता है टर्मिनेट होता है इन टू द नर्व एंडिंग विच आर जनरली कॉल्ड टीलो डेंड्रॉन सो फ्रॉम द साइटॉन the impulse will travel through the axon and axon will travel to the telodendron ye ho gaya aapka axon clear so axon is long cylindrical elongated simple structure it is surrounded by outermost protective membrane jisko bola gaya neurulema the continuity of the neurulema is broken at some spaces that constrictions are called nodes of renvier there are specialized cell called squan cell and squan cells are present near to the neurulema which plays an important role in the formation of the myelin sheath right okay now on the presence and absence of myelin sheath if the myelin sheath is present around the axon it is called myelinated nerve fiber or medullated nerve fiber and if it is absent it is called non medullated or non myelinated nerve fiber finally the axon terminates into the nerve ending which are called telodendron through which the impulse is travel through the next neuron now what happens here is that i told you that millions of neurons are present how many millions of neurons are present but the neurons are interconnected with each other somewhere right so the gap which is present between the two consecutive neuron do neuron ke beech mein jo bhi aapka gap present rehta hai that cleft or the gap is called synapse right so synapse is a cleft synapse is a gap which is present between the two consecutive neuron right so do adjoining neuron ke beech mein aapka ek gap present rehta hai that is called synapse which is about 2 to 20 nanometer and synapse is responsible for secreting the neurotransmitter okay synapse mein se neurotransmitter nikalte hain neurotransmitters will pass the impulses such as your acetylcholine acetylcholine adrenaline ye sare aapke neurotransmitters hai jo aapke kaha pe present rehte hain they are generally present in the synapse so synapse is a gap or a cleft present between the two consecutive neuron okay now on the basis of their processes on the basis of the processes number of processes the neuron may be unipolar neuron बाइपोलर न्यूरोन और मल्टीपोलर न्यूरोन राइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस मतलब कितने आपके साइटॉन एंड एक्सॉन्स राइट जो अभी डेंड्राइट आपके ब्रांचेस निकलते हैं राइट सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूनिपोलर न्यूरोन बाइपोलर न्यूरोन एंड मल्टीपोलर न्यूरोन आर प्रेजेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मल्टीपोलर न्यूरोन ना वट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोन it plays an important role in the conduction of impulses right whatever the impulses are transmitted in our body is due to the presence of neuron and also this neuron is a highly excitable cell thank you